，我们要来介绍 iOS 相关的基础知识以及这个运行的软体及硬体。那 iOS 平台其实包括大家最熟悉的 iPhone， 以及没有电话功能的 iPad Touch， 以及。现在正在流行中的 iPad， 也许有人知道 Apple TV 也是执行 iOS 作为系统，但是因为 Apple TV 并没有开放开发者可以开发上面的软体，所以我们在这边基本上是不去讨论的。那也有人可能知道苹果另外一个知名的软体——麦金塔电脑，那它。不是运行 iOS 作为系统，它是运行自己的，应该说是 iOS 的前身是 Mac OS 十。那 iOS 是一个统一的作业系统，所有的装置都用同样的系统当做基础。那我们所使用的开发工具也是一模一样的。那所有的装置版本基本上也都是统一的。那我们在开发的时候，我们只需要关注于个体本身的差异。这个本身的差异指的是不同的硬体上面可能会有不同的感应器、不同的功能，但是我们所使用的工具以及基础都是一样的。那我们从2007年开始讲起，这一切。都是从这一年开始的。我们知道 ，iPhone 是在2007年发表，每隔一年呢，它都会推出新的版本。它是2008年推出了这个 iPhone OS 软体开发刀剑以及 iPhone OS 2.0。各位可以注意到，那个时候没有 iOS 这个名字，它是叫做 iPhone OS。那到了2009年，发表了 iPhone OS 3.0 到了2010年初，发表 iPad 的时候，上面搭载的是 iPhone OS 3.2 版。到了二0零一二零一零年中 ，iPhone OS 正式改名为 iOS， 并同时发表 4.0 版。那到了年尾 ，iOS 4.2 发表，所有的。所谓的 i 装置 iPhone、iPad 都运行同一个版本的作业系统。那2007年的 iPhone 发表会相当的精彩，各位可以从这个 YouTube 网址上回到2007年，建议可以各位去看一次这个贾波斯的风采。那接下来。我们谈到最新的作业系统 iOS 5， 它是在2011年发表的。它当初发表的时候有几个特别的功能，像是 iCloud 啦、通知中心、提醒事项、News Stand、iMessage 这几个 iOS 5特别的功能。那尤其是 iMessage 非常的好用，它可以在 iPhone、iPad 之间传送讯息，那 iPhone 对 iPhone 之间也可以透过网络传送讯息，不需要被这个电信商再另外收钱。那我重新再强调一遍，就是我们硬体的实体差异会决定我们开发的内容。iPhone、iPad Touch。屏幕大小是一模一样的，它差异只有在相当小的地方，像是麦克风或者是一些感应器，像是接近感应器之类的。那但是 iPad 屏幕面积跟比例都跟 iPhone 不一样，所以我们通常会把 iPad 的 APP 单独抽出来做这个重新的设计。